ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ തരംഗമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല ആക്ച്വലി ഇതൊരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഈ പെയിന്റിംഗ് കണ്ടതിനു ശേഷം പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു ഇത് എന്താ പറയാ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ എടുത്ത ഒരു പിക്ചർ ആണ് അല്ലാതെ അത് പെയിന്റിംഗ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പല കമന്റും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഫോട്ടോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഇത് വരച്ച ആളുടെ അടുത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് യെസ് അപ്പോ വെള്ളായണിയിലുള്ള ബബിത നായരാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തെ വയസ്സിലോട്ട് തുടങ്ങി നിങ്ങള് നാലാമത്തെ വയസ്സില് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മ വെച്ച നാളിലെ ക്രയോൺസും കളേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബബിതയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ചുറ്റും നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടതില് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറെ പോർട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് മനുഷ്യന്മാരിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്മാരിലേക്ക് മാത്രമല്ല സ്റ്റിൽ ലൈഫും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അതൊരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ പിന്നെ അത് മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കരുത് ചെയ്യുന്നത് വരെ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വരെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുക്കള പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഒരമ്മ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളാണ് എന്നെ പേഴ്സണലി ആൾക്കാർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് പറയാറുമുണ്ട് എന്റെ അമ്മയുടെ അതേ കട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും സന്തോഷമാണ് ചിലവർ പറയും എന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഞാൻ അതാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇത് ഇത് ഞാനും പാറു ഇവിടെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓ അപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ ഇതും ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് എപ്പോ വരുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പായിരിക്കും ചെയ്തത് ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആയി തീരാനായിട്ട് അതിലെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോ ഞാൻ ആവറേജ് ഒരു മാസമൊക്കെ ടൈം എടുക്കും കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇതിപ്പോ റിയലിസ്റ്റിക് ഒരു വശം മാത്രമാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബബിത അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു എക്സിബിഷൻ ഓർഡറി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോ അതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തായാലും നമ്മളെ ഇതെല